Magandang gabi. Uh, uh, short, we had dami kasi trabaho eh. So we're going to do a short live to update you about what's going on with the uh, Chief Justice. Tapos, daanan do pasadahan natin ng NFA. Pero dadaanan din natin yung ibang cultural issues. Kasi nabanggit kaninang umaga nung nagkakarambola kami. Uh, there are some issues regarding a Department of Culture. Uh, may nabanggit ng mga fire dances sa Boracay. At, uh, at iba pa. At, Let's begin with, ano, habang wala pang masyadong tao, ano ba yung mga fire dances na issue? Uh, sabi nila kasi nag-perform ng fire dances sa Boracay, uh, which, which is okay, di ba? As a form of entertainment, that's not a problem. Uh, pero, wag naman nilang ibenta yon as a cultural event o as, uh, as an indigenous cultural event, di ba? Kasi hindi naman nagka-fire dance dito sa Pilipinas yung mga ano, uh, ang mga IPs natin. Uh, bukod pa doon, ang mga nag, uh, ano, na inhabitants o ang, ang indigenous peoples ng Boracay Island ay ang mga Aita or Ati. Uh, ang mga Ati po walang fire dance. So, bakit, uh, bakit issue po ito? Kasi they encourage minsan ng Department of Tourism, although to be fair, no, they don't encourage it as a cultural performance. Minsan, sinasabi nila na cultural, you know, the, the hosts, nagsasabi sila na cultural performance ito. Hindi po ito reflective ng Philippine culture. Posibleng sa Hawaii or Pacific Islander na kultura pa rin ito, pero hindi po ito Pilipinas, uh, hindi po ito Philippine culture at hindi po ito kultura ng ating mga ati. Um, kasi kung ibibenta shh guys kung ibibenta natin ang ano ang ang ating kultura ipapresenta natin ang kultura natin bilang uh, isang bahagi stop bilang bahagi ng uh, ating yeah uh, tourism bilang isang tourism product, product um that's being untruthful. Well, it's and anybody can perform a made-up fire dance, pero hindi po ito na aangkop sa ating kultura. Uh, bukod pa doon, you know, it's not exactly truthful. Uh, nabanggit ko na po dati dito sa sa live at saka doon sa karambola. Minsan po, meron sa, sa kaganahan natin magbenta ng isang tourism project, product o kaya magpresenta ng uh, kultura natin, minsan ginagawa-gawa natin. Uh, halimbawa nga, yung fire dance, hindi naman po Philippine yun, uh, minsan may magbebenta sa inyo ng tinatawag nilang rainmakers, pero hindi din po yun Philippine. Ginaya po natin, inadapt natin, pero hindi po tayo, uh, nag, wala pong ritual sa ating mga katutubo yung gumawa ng ulan using uh, bamboo uh, cylinder. Uh, galing po yan sa ano, galing po yan sa South America. So, uh, isa po kasing issue yan sa, sa tourism at saka sa, sa cultural education, yung pag-aano natin, uh, kailangan para may, may presenta natin ang ating kultura, kailangan alam natin ito. Kailangan pinag-aaralan din natin to o meron tayong sarili nating awareness. It's not truthful to present uh, cultural practice na hindi naman pala naaangkop sa kultura natin at hindi naman tunay. So, meanwhile, that being said, update lang tayo tungkol kay uh, Chief Justice Sereno. Itong araw na ito, nag-press conference na po si uh, Solicitor General Kalida at nag-file na po siya ng petition for kuwaranto. Doon sa kanyang petition, uh, inanunsyo niya na ang ground nila doon sa pagpapatanggal sa kay Chief Justice Sereno ay ang kanyang failure to uh, kumbaga, failure to complete the eligibility requirements. Ayon, kay, ayon doon sa petition, uh, under Section 7, Article 8 of the 1987 Constitution, the Chief Justice, like any member of the judiciary, must be of proven integrity. So, dahil requirement po ang proven integrity, uh, sinabi ng Judicial and Bar Councils na lahat ng mga aplikante pa dun sa position ng Chief Justice ay dapat mag-submit ng SAL-N. Uh, so, lahat po ng kasama ni, ni Justice Sereno na aplikante para dun sa position ng Associate Justice ng Korte Suprema ay nag-submit po ng kumpleto nilang SAL-N. 
kasi iba galing po sa judiciary na sa madali mag-submit. Uh, si, si Chief Justice, hindi po siya nag-comply dito sa requirements na ito. Um, she, sinabi niya dun sa JBC, una, uh, sabi niya hindi na dumang malocate yung ibang mga salen niya, tapos sinabi niya na kung maaari ay magsasubmit lang siya ng sampo, hindi, ano, hindi lahat ng kanyang mga salen na sinumite uh, sa University of the Philippines uh, nung siya ay nagtuturo. So, sabi ng... Pero yung mga nag uh, ayon doon sa mga reports tatlo lang daw po yung salen na sinumite niya pero nilagay niya doon sa kanyang application sa JBC na kumpleto daw ah yung sabi ng report ng JBC kumpleto daw ang kanyang mga requirements kung kaya't nung sinumite yung pangalan niya para sa consideration ni uh, President Aquino at the time eh ang pagkakaalam ng lahat ay kumpleto na yung kanyang requirements ah uh, Dahil ang Solicitor General po ay tinatawag nating Tribune of the People, puntahan din siya ng, ng, ng taong bayan to seek justice, uh, sila po ay nagka-file ng kuwaran to. Bukod pa doon, ayon doon sa, kasi sa rules of court, only the Solicitor General can submit the, ano, can submit the, can file the petition for kuwaran to. So, ang isang tanong ay kung na-submit pa ito or kung na-file ba to ang, ang kaso na ito on time, Uh, kasi ang sinasabi ni ng iba is that uh, dapat uh, a petition for kuwaranto shall be filed within one year. So ibig sabihin, uh, lahat ng mga question ng, ng qualifications ng isang tao para maka-occupy siya dun sa isang position, kailangan within one year i-question yon. Ang sinasabi ni Soljan Kalida, is prescription does not run against the state. Ibig sabihin, kapag estado ang kalaban nyo, hindi nag-run ng prescription. Hindi ko sure kung mag-a-apply ito. Gayun pa man, ang sinasabi niya is na-discovery lang naman. So, dapat ang rule should be interpreted to mean na uh, mag-run yung one-year period na yon from the day of discovery. So, yung discovery niya during the congressional investigation. Um... Meron din sinasabi si Soljan Kalida na may exception dun sa rule na one-year period. Kapag there is no perceived acquiescence or inaction on the part of the petitioner which amounted to abandonment of the right of the petitioner. Ang sinasabi ni Soljan is that um, kung wala namang negligence on their part, walang ano, kung mag alam nila tapos hindi sila nag-act, hindi po mag apply yung one-year period na yon Since nalaman na lang yung anomalya dun sa failure niya mag-file ng mga salin niya. Nitong uh, congressional investigation, the one-year period also runs from the investigation. Um, okay. So, nakikita natin po na na si uh, ang reaction naman ni Chief Justice Sereno is hindi naman siya sumasagot ng mga tanong tungkol dun sa sa kanyang posisyon. Ang sinasabi niya is sasagutin niya kapag nandoon na siya sa impeachment trial. So, medyo hindi pa niya inaano na ina-address itong issue ng kanyang uh, petition for kuwaran to. So, hindi natin alam kung ano exactly ang kanyang response dito. Ganyan pa man, dun sa kanyang spokesman, ang sinasabi ay hindi naman po uh, requirements na nakalista dun sa ating saligang batas ang mga uh, naturang requirements katulad ng uh, psychological tests at saka itong sal. And hindi naman daw po nakalista dun sa Constitution. Ang sinasabi ni Sojan Kalida is yun nga yung proven integrity na requirement ay kailangan ni fulfill. So, hindi require ang salience. Hindi niya sinumiti yun. Therefore, ang questionable sa kanya is yung kanyang integrity. Bakit? Kasi kung hindi ka nag-file ng iyong salience, nag-ring na doorbell, kung hindi ka nag-file ng iyong salience, 
meron ka ng breach automatically ng mga requirements, di ba? Uh, ng requirements mo as a public officer kasi andun yan eh sa mga nire-require as public officers. At saka, the presumption is that you might be uh, hiding something. Sorry, madilim yung bahay. I have to answer the gate while I'm answering. Sino yan? Sino? Ah, okay. Buksan mo na. Sorry, because there was somebody on at the gate, so I had to, I had to check. Anyway, so yun yun, yun yung issue don. Uh, the issue is whether or not we can read the the failure to file the sal ends as a question of integrity. Yun ang theory po ni Soljen Kalida. So, uh, na uh, ano ako dun sa requirements? Eh. Habi ni Joe Black, what's your opinion sa statement ni Drillo na pwede din gawin sa Presidente and Vice President yung ginagawa ni Sol John Calida? Kay CJ Sereno, by filing ko warrant to, I, sabi niya, I don't agree because the CJ is an appointee of the President and not elected while President and Vice President are elected officials and this COMELEC found irregularity of their COCs after winning. Applicable din ba to sa Presidente? Ang applicability po kasi ng... Ang naging issue dun sa applicability dito is do they apply, does Coaranto apply to impeachable officers? Since impeachable ang presidente at vice-presidente, pwede po. Pero, yun na nga, uh, it will depend on whether or not they actually complied with the ano, with the requirements. Eh, hindi naman pareho yata yung requirements ng president, di ba? Uh, voters, etc. So, the, the usual, yung mga voting requirements, residency requirements, etc. Yun ang mga requirements ng pagtakbo para sa Pangulo. Pangamba, sabi ng isang viewer, pangamba ni Senator Drilon, sakaling katigan ng Supreme Court ang inihain ko, warang to petition ni Sojan na nagpapawalang visa sa pagkakatalaga ni CJ Sereno, maaari rin itong i-apply sa, ano, like I said, hin uh, well, yeah, in theory, pero, Tatignan niyo rin yung, ano, yung circumstances, no? Kasi hindi maliwanag ang... Okay, hindi maliwanag kung ano yung gagawin nilang grounds para ikuwaran to ang Pangulo. So, until that that happens, uh, wala kasi, tignan niyo yung sinasabi ni Senator Dillon, wala siyang sinabing grounds. Kung meron siyang sinabing grounds, magagawa natin ng sagot yan. Pero in theory, kuwaran to should apply also to... Uh, Impeachable officials. Sabi ni Maria Asuncion Igna Velarde, I have a brother in the Supreme Court. They hold the truth. CJ really is a problem for being biased. He's very close to Kino, that's, uh, she's very close to Kino, that's why she has the cut. Sobrang happy ang mga empleyado. If totally no more uh, in the Supreme Court. She's from Dublin, Ireland. Wag nang hayaan mapunta pa sa Senado. Waste of time. Thank you. Sabi ni um, Maricel, sending love from Canada. Right back at you. Um, yung mga tanong na kaya nung kay Jose Revita, malakas bang impeachment ni ni Sereno? I really don't like to make ano, yung para kasi tayong tumataya, no? inire-review natin kung ano kung, oy, ano ba to? Uh, lilipad ba to? Ano ba to? Kung baga, uh, what are the chances? Do, those are not questions kasi that we're encouraged to ask. Uh, usually, ang ano natin dyan, ang tanong natin dyan is, is there sufficient evidence? So right now, ang nakikita ko, kasi groundbreaking itong kay CJ, no? It's the first time na meron tayong, ano, meron tayong, uh, Mantain ko warrant of a sitting justice of the Supreme Court. So medyo, it's going to be difficult to call this one. But if you're going to count how many justices might be supportive of this, yun, yun. So, and sabi ni Leticia, sino daw papalit kay CJ? Wala naman po tayong naririnig. Ang acting Chief Justice ngayon ay si Justice Carpio. Sabi ni Linda, sa hindi niya ang pagbabayad ng tax, pwede ba siyang matanggal sa posisyon bilang Supreme Court Justice dahil makukulong siya? Hindi po, may immunity po siya. That would be another collateral attack. Pero pwede po siyang grounds for impeachment, I think. Not sure. 
Uh, sabi ni Estrella, she gets ousted by Cuaranto, will she may remain a justice of the Supreme Court? Hindi po, kasi ang kinikwestiyon niya, not just the qualifications to be Supreme Court Chief Justice, but actually to be an Associate Justice. So, yung tanong is, qualified ba siya maging mahistrado ng Korte Suprema? Um, do you think Cuaranto will prosper since the discovery? Ah, nasagot na po natin yan. Sabi ni Albert, my query, when you fail to pass the psycho test, nationally you're disqualified. Why, why, what on earth was she, why on earth was she able to hold such a sensitive position? Because what they say is that the, ano lang, is the, the psychiatric or psychological test is merely to, deter, to assess um, uh, yun nga, no? to assess fitness for office, but it's not one of the requirements. So, para sa atin, it should be what we call an inherent requirement. Yung tipong requirement na hindi mo na kailangan ilagay na requirement. Kasi the presumption is that you must be fit for office. Diba? Yung iba nga, like, uh, ano, nagme-medical pa, diba? Pag pumapasok kayo sa gobyerno, pinabay-medical pa yung iba. It's to determine if you're capable of, if you're fit for office. So, mental fitness ought to be uh, what we call an unstated requirement. Okay. Uh, good morning. Sana po tuluyan na mapaalis si Sereno, sabi ni Elvira Dakanay. Uh, salamat po sa parating pagbabalita ng totoo. Uh, sabi ni Marvin, kung matuloy yung impeachment ni Justice Sereno, pwede bang magpa-appoint si PRD? Okay, first, uh, mauuna yung kuwarento, nag-file na ng kuwarento. Uh, we have to explain, no? ang kuwarento at impeachment pagkaibang proceedings yan. Uh, can the impeachment in the Senate continue kahit may kuwarento sa Senado? Yes, kasi hindi naman, one does not have anything to do with the other. Ang grounds for, for impeachment, maliwanag dun sa, sa, sa Ligang Batas, iba naman ang grounds for kuwarento as it goes into whether or not you are qualified for office, to assume the office. Yung sa impeachment po ay whether or not you have, if there are grounds, you have committed an act while occupying the office that is impeachable under the Constitution. So, uh, you're talking about impeachment, pero like I said, ang impeachment po ay yung nangyayari sa House. Yung nangyayari sa Senado is an impeachment trial. So, pag sinabi mong kung ma-impeach si Sereno, that means yung House po ay nagpadala na ng reklamo dun sa Senado at na-impeach na siya. Ang tanong is kung matanggal siya. Kasi iba, yung mangyayari nga sa Senate ay trial to determine kung matatanggal siya. So, sa Senado, so assuming na matanggal nga siya because of impeachment, o oh, maaari po mag-appoint ang Pangulong Digong ng bagong Chief Justice. Ayun, si Hasumi. Sabi niya, Chad commissioners criticized ABS-CBN using the term bagani. Sa teleserye nila to which Chad said they misused the term devoid of real meaning and substance. So, it's a term reference to the IP, sabi ni Hasumi. Sige, discuss natin to. Okay na ba tayo with the impeachment? Okay. So, meron kasing teleserye sa ABS-CBN na entitled bagani. At uh, ito ay, um, ano ba to? Ito ay gumagamit ng isang termino, if I'm not mistaken, na... Teka, hanapin ko lang. Gumagamit sila ng isang termino na ginagamit ng ating mga IPs. So, merong nagsulat sa Facebook ng isang post, ang pangalan niya si Melchor Umpan Bayawan. At ang sabi niya, Ang bagani daw ay Manobo, galing sa Mindanao. Ang bagani ay mga tribal de de defenders ng indigenous cultural community ng mga bagobo. Uh, hindi po sila uh, pinipili ng mga tao, dumadaan po sila. They are anointed by a spirit called Mondaangan at uh, pinipili po sila ng espiritu na yan. Um, ina-anoint sila, so to speak. Uh, ang bagani daw ay pitong lalaki, tapos sila po dapat ay handa parating magtanggol sa kanilang komunidad. Uh, they devote themselves to mundaangan yung kanilang Diyos who watches over them and they submit to the authority of the chief Datu. So, 
Ang ang nirereklamo dito ay ang um, paggamit ng bagani at saka yung parang ina, hinahango nila doon sa mga manobo yung uh, grupo na yon. Pero hindi po naaangkop. Uh, yung term po na bagani ay hiniram nila doon sa indigenous cultural community at yung paghihiram na po na ito nang walang pahintulot doon sa community ay bawal po under the Indigenous Peoples Rights Act. Kailangan po meron tinatawag tayong free, prior, and informed consent bago tayo gumamit ng kahit anong expressions ng isang cultural community, in this case, the Manobo. Ngitin ko ha, Mag maging chants, dances, or kasuotan, kadalasan, no? unless yung kasuotan ay freely binibenta nila, hindi po maaaring i-perform yung mga ritual, gumamit ng mga pangalan na solely dun sa property ng intellectual property ng uh, isang cultural community nang hindi po nagpapaalam sa kanila. At ang pagpapaalam na ito, hindi yung tipong, uy, pahiram ha, gamitin namin, ha, ha, ha. Hindi, ang free prior and informed consent ay dumadaan po sa community, pinag-uusapan po nila at dapat naiintindihan nila kung paano at saan gagamitin yung mga cultural expressions nila. So in this case, mukhang hindi po nagpaalam ang ABS-CBN kung kaya tinatawag din ang pansin ng CHED our Commission on Higher Education, ang ABS-CBN sa misuse or misappropriation, actually yan ang tawag doon, misappropriation ng term na bagani ng walang pahintulot doon sa uh, uh, cultural community. Okay. So, yes, yeah, thank you, Hazumi, for yung tanong nyo, nyo na yan. So, I think that ABS-CBN, kung hindi po sila nagpaalam, sa sa mga manobo or sa community ng mga manobo kailangan po mag-seek sila ng permission at kailangan i-pre-approve yung kanilang paggamit ng mga characters na supposedly bagani nga yung paggamit ng kanilang epics at saka tales, chants and literature po ay pinapaalam so kung hindi sila nagpaalam o nagre-reklamo na po yata ang mga manobo so it is time to seek their permission bago po matuloy ang inyong teleserya um Sabi ni James Crisolo going, kuwarant to petition ba if it will be proven later, mananalify lahat ng post held by the CJ? Hindi po. Ganito po yun. Kapag may isang tao na nag-occupy ng position, kahit later on, uh, mapatunayan na hindi siya qualified, ang tinatawag natin sa kanya ay de facto officer or de, in her case, de facto chief justice. Hindi po mawawala ng visa lahat ng mga ginawa niya in office. Hindi po... Um, hindi po natin magkikwestiyon ng mga uh, yun kasi merong presumption nga na, na at the time, ang pagkaalam natin, she was regularly occupying the position. So, hindi po, hindi po siya mananalify. Uh, any acts na gawin after the current position, uh, petition, ng tipong nagmamatigas siya, yun po ang makikwestiyon natin. Uh, sabi ni Dave, kapag bagsak sa psychological exam sa pagkapulis, itanggal ang applicant para sa Supreme Court, okay lang. Di ko tuloy alam kung sino bang mas mentally sound ang mga pulis o mga justices ng Supreme Court. Hilarious, totoo naman din. Kasi ang psych exam, di ba, ginagawa din for students. So, sabi ni Marie Maroon, finally the wheels of justice on the roll. That's why there are many in power being railroaded for now, not like before, that they're free to surf the road of corruption at the expense of the people. Public trust is within reach with the kind of leadership in the Philippines, the Philippines has, and for people like you educating the unenlightened ones. Thank you. I think that was a compliment. Thank you, Bob. Um, sabi ni Chalusel, ang ganda po ng pagka-explain ninyo. Thank you. So... Uh, sabi ni Men, o, oh, hintayin natin ang reaction ng ABS-CBN. Tignan nga natin paano nila i-justify ito. Pero, alam nyo, maliwanag kasi po yung batas, eh. Maliwanag na maliwanag yung Indigenous Peoples Rights Act na kailangan po pinapaalam itong mga ito. In fact, pag nagle-lecture ako sa mga schools, sinasabi ko, bago kayo mag-perform ng mga sayaw ng mga katutubo, kailangan ipaalam ninyo dun sa komunidad ng mga katutubo na yun. 
Sabi ni Alte, ah, pwede ba mag-apply kay Trillanes ang de facto? Hindi po siya de facto kasi wala naman po yatang question dun sa kanyang pagkapanalo bilang senado, senador. Sabi, okay. Uh, yung mga nagsasabi naman ng mga acts of violence like patayin, whatever, huwag nyo namang gawin po yun kasi kahit paano, these things might be considered threats. Kaya... Um, ano pa yung ibang mga questions ninyo? Okay, so yung isa nating topic is on the NFA. Uh, ayon doon sa uh, sa NFA iligan, nag-release na po sila ng bigas dahil sufficient naman daw yung stock ng kanilang warehouse doon sa iligan. Tapos, uh, ang NFA po ay nag-release ng mga 100 bucks to date sa dalawang bigasan ng bayan, sa, uh, bigasan sa palengke, market sa Padilla at Cebu City. So, dahan-dahan po naglalabas ng bigas ang, ang NFA. This is going to help, makakatulong po ito dun sa mga lugar na nag-release sila. Gayunpaman, nababahala tayo dun sa mga lumalabas na reports. Ang isa po ay sinabi ng NEDA ay hindi sila sang ayon sa to having an NFA. And in fact, hindi sila sang-ayon sa importation ng NFA o mag-distribute ang NFA ng murang bigas. Ang gusto daw po ng NEDA ay magre-release ng um, ay ang acquisition po ay through the public. In other words, i-privatize daw ang pag trade sa bigas. At wag na daw po isama ang NFA. Bakit ganun magsalita ang NEDA? Uh, kasi ang NEDA, katulad ng ibang mga economic managers ng ating Pangulo, ay nagsusubscribe dun sa tinatawag nating free market. Gusto nila, wag na mag intervene ng gobyerno, wag magko-provide ng cheap price, wag tayong magpapababa ng presyo, hayaan nyo na yung markado ang mag-dictate ng mga presyo. Ito yung problema. Pagkabigas po ang pinag-uusapan natin dito, minsan 1 to 4 pesos na increase, marami na pong magugutom. So, hindi naman din po natin pwedeng i-ignore yung fact na maraming magugutom. Pangalawa, yung pagmamanipulate kasi po ng, mga presyo, ng presyo ng bigas ay masyadong lantaran. At nangyayari yan kahit nga may NFA, kaya lang nalilimit po yung kanilang pagmamanipulate ng presyo. Bakit minamanipulate ng mga traders? Eh kasi na acquire nila ng mura uh, from our farmers let's say uh, 19 pesos which is supposed to be the cost 19 to 22 pesos po ang cost ng production ng bigas natin locally uh, pag inacquire yan ng mga traders minsan ibinebenta nila at what 55 or 60 ganon so uh, ang ibig sabihin ang laki masyado tinitibati ba ng mga traders natin ang profit on rice and this is unconscionable kapag uh, we're talking about yung ano, bigas nga kasi masyadong basic yung commodity at uh, they might uh, price it out of the reach of uh, the our impoverished uh, citizens. Okay. So, uh, in the meantime, tuloy-tuloy yung supposed vilification ng NFA, ang hindi si binabanggit na ating magigiting ng mga senador ay pinapagalitan nila ang NFA administrator, samantalang ang administrator po ay nag implement lang ng mga polisiya na sineset ng board. So, kung wala pong bigas doon sa warehouse ng NFA, ito ay dahil hindi nagpa-import ang ating magigiting na miyembro ng NFA board. Ang pagpapagalit nila kay Jason Aquino bilang administrator ay naghahanap lang sila ng papagalitan na hindi nila masyadong kinakatakutan. Kasi sino ba ang members ng NFA Council? DOT? Ay DO, DTI? DOF? NEDA? Central Bank? Land Bank of the Philippines? At iba pang mga economic managers ng Pangulo. Ang dalawa lang pong hindi economic managers ay ang farmer's representative at ang NFA administrator. At kung titingnan ninyo ang minutes ng board meetings ng NFA Council, consistent po ang ating NFA administrator na sa pagtutol sa mga polisiyan ng board na nakakapagpataas ng presyo ng bigas sa ating publiko. So, dear Senate, sana ang pinapagalitan nyo yung tao na responsible para sa pagtaas ng presyo ng bigas at pagdeplete ng mga uh, bigas doon sa mga warehouses ng NFA. ba? Wala namang power mag-acquire ang NFA administrator ng bigas o magpigil an ng bigas unless may shortage na. 
Tinatanong ni Luis Anthony, how many votes to impeach Sereno sa Senado? It will depend po kung 24 senators or 23, uh, uh, 22. Ay, sorry, kung 23 senators or 22, kasi dalawa po ang senador na hindi makaka-participate. Si Secretary Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano, ay ngayon DFA Secretary, so hindi na po siya senador. At si Madam Laila De Lima ay kasalukuyang nakakulong. Normally po, pag nakakulong at hindi nakaparticipate, hindi niya narinig yung ebidensya na prinisinta at wala siya doon, hindi siya usually inaalaw mag-vote. However, para ma-determine yung totoong number, kung hindi po sila magkasunduan sa Senado, ang Korte Suprema po ang sasagot ng tanong na yun. Um, kapag ano naman, ka, kung, kung 23, if I'm not mistaken, two-thirds ang dapat bumoto in favor of impeachment para matanggal po, uh, in favor of removal para matanggal po si Chief Justice Serena. Binilang na natin yun eh, dun sa last live natin. Eh, kasi parang uh, pito ang liberal tapos may isang sigurado tayong vote uh, against removal which is Senator Sunny Trillanes. Sabi ni Mina, pag hinayaan mo sa private sector ang pamamahala ng bigas, pag mas maraming pera ang hawak, malamang magkakaroon niya ng concentration ng business sa iilang mga tao lamang. I agree. So, ang pagkakaroon po ng, ng NFA ay nasa interests po ng ating publiko. Sabi ni Valerie, curious lang po, hindi po kaya ma-technical yung kuwaran to dahil may separation of powers ang government and co-equal branches sila? Ah, hindi po. Talaga pong remedy po yung kuwaran to. To question uh, even e e whether executive positions or impeachable officers. Ah, Pwede bang ang Congress ang mag-file ng kuwaran to since sila din yung nag may constitutional right to impeach? Magkaiba po kasi ang impeachment ng sa kuwaran to eh. Uh, sabi ni Moon Miranda, tapos ang mahal ng black rice doon, 50 pesos ang kilo. Dito sa Manila, 100 pesos ang kilo. O, totoo yan. Ang red rice nga, tumitigidig sa mga 80 dito. Pero kung bibili kayo doon sa, sa source, o nga eh, ngayon tumataas na rin ang presyo ng bigas ng mga ano, ng mga special na rice, yung pula, yung itim, yung tinawon sa ifugao na napakasarap, napakabango, ang mahal na ngayon. Pero pag, pag panahon ng ani, mura siya. Sabi ni Bianca, Bianca, watching from Israel, Abiana. Sabi ni Sean, if and when De Lima is asking to be included in the impeachment, will she be allowed? Yung dati yata si Senator Trillanes wasn't allowed. So, um, sabi ni Gilbert, I'm excited to hear Senator Kiko because he is defending Sereno. Tingnan natin yung mga sinabi ni Senator Kiko tungkol kay Justice Sereno. Ah, uh, <laughs> Sabi ni Senator Kiko, without judging Chief Justice Serena's guilt or innocence, we believe, and weird no, now without judging her guilt or innocence. Ah, kasi it's about the impeachment. Uh, ang sinasabi ni Liberal Party, it supports Chief Justice Serena's fight for the independence of the judiciary as it maintained that only the constitutional means to oust her from the Supreme Court was to a Senate impeachment trial. Kaya so, sinagot na natin si Kiko dati, di ba? Ang sinasabi natin ay pagdating po sa kuwaran to, ang sinasabi ng Solicitor General, ang basis po ng case theory ng pag-file ng Solicitor General ay ito. Hindi natin maaaring payagan ng isang taong ng daya para makapasok sa pwesto na mag-benefit dun sa pwesto ngayon. Ngayon na nakita natin na hindi pala siya qualified. In other words, dinaya niya yung pagkapasok niya dun sa posisyon ng Associate Justice at naging Chief Justice siya later on ng Korte Suprema. Parang ina-acknowledge na natin na okay lang mandaya para makapasok dun. Uh, given the fact na si Chief Justice Serena Ren ay may hawak ng mga tinatawag natin bar disciplinary cases o yung mga kasong administratiba laban sa mga abogado, parang malabo yun. ba? Diba? Pangalawa, may karapatan ang isang institusyon na pagtanggol ang sarili niya. 
So, eh, parang self-defense. Parang ang estado. Pinagtatanggol natin ang estado. Laban sa pagsakop uh, ng ibang bansa, pinagtatanggol natin ang estado. Laban dun sa mga mamamayan na gustong magpabagsak ng isang gobyerno. So, may mga rights to self-defense. Maging ang individual o ang, uh, uh, ang tao na, uh, na whether individual siya o isang bansa from the outside. So, uh, walang sinasabing bago si Senator Kiko. Ngayon, bakit niya sinabing without judging guilt or innocence? Kasi kung magsalita si Senator Kiko ng patapos at sinabi niyang, I believe in her innocence, ibig sabihin, pinapakita na na hindi siya impartial na judge. Eh, magiging judge siya pagka ang Senado po ay dinidinig na ang impeachment case, assuming na umabot sa Senado ang impeachment case ng Chief Justice. Ang sinasabi tuloy din ng Liberal Party, parang pinalalabas nila ay ina-attack ang hudikatura ng executive kasi gustong palitan o tanggalin ni Tatay Digong ang punong mahistrado ng Korte Suprema para po matakot yung mga mahistrado at magiging sunod-sunura na lang sa ating Pangulo. Ewan ko, naniniwala ba kayo dun sa teorya ni, ni Kiko? Ang tingin ko medyo malabo yon. Bakit malabo? Kasi uh, dito sa kuwaran, tumaliwanag na maliwanag na um, parang pabor ang ating mga mahistrado na mag-resign na ang ating Chief Justice. Uh, nakikita nila na may problema sa pag-occupy niya ng position at laking kahihiyan na dun sa... Supreme Court itself, ang kanyang behavior at ang mga pangyayaring ito. Ah, may nagtatanong tungkol dun sa conversion to a donation ng Umidyar uh, Philippine uh, Depository Receipts. Uh, hindi ba need ng deed of donation for that aspect? Sabi ni Adela, hindi ba kailangan ng deed of donation for that aspect? Uh, usually, oo, kasi yan yung instrument that uh, converts the donation. Pero ang problema nga nila is that uh, this is an admission na yung kanilang Philippine Depository Receipts ay nagbigay ng negative control sa OMIDIAR. So kahit paano, medyo malabo yung, yung tayo dito ng ano ng ng ating um, ng ating uh, rap ng rappler dito uh, sabi ni Gilbert I still remember Kiko's explanation why he voted for the impeachment of CJ Corona yung sale and daw o nga eh parang super baliktad na ngayon ang position ni Kiko ang sinasabi nila hindi naman requirement ang sale and at hindi indicative po na impeachable offense ang ginawa ng ating punong mahistrado. Right. Sabi ni Veronica, if she's not qualified as Chief Justice, can the Supreme Court go to the end bank to an end bank resolution or through votation? There has to be a trial. So that's what the co-warrant is for. Sabi ni Hasumi, ang statement daw ng ABS-CBN ay hindi daw ito historical show. Hindi naman history po yung kinikwestiyon natin sa Bagani. Yung paggamit ninyo ng ter termino na yon at ang paghango ninyo sa mga characters ninyo doon sa mga epics o sa mga ano, sa cultural practices ng mga manobo. At gonna fly. Pag nag-file ang mga manobo ng uh, kaso, under the Indigenous Peoples' Rights Act, magbabayad ang ABS-CBN. Sabi ni, ano ba, Gina, kung pwede sana, no need for impeachment. Kung posible naman, pwede siya tanggalin ng DOJ by the Supreme Court itself. Um, actually, yun na yung ginagawa nila dun sa Kawaranto Proceedings. Sabi ni Jules, Hi! First time to catch you live. Funny how the LP senators and Serena's party keep saying that Coarento is not a valid avenue to remove a chief justice when they themselves admit that there's no precedence while maintaining that the final arbiter in the end is the Supreme Court. Mm. Ang sinasabi nila kasi, as ang ayon dun sa ating konstitusyon, impeachment lang yung pang patanggal. Hindi naman po totoo yun. Kasi nga, merong mga provision, merong mga 
prinsipyo tayo dun sa ating saligang batas na hindi na nila sinulat. So, you know, like the concept of self-defense. Sabi ni Brian, humihig siya ng clue dun sa pasabog ni, ano, ni TP, bakit ko bibigay? Kayo talaga? Sabi ni June, tamang math niyo ma'am, oras na sa Senado dinala ang kaso ni Sereno, absuelto na, kaya uh, pinipilit nila na sa Senado ang impeachment. Sabi ni Ertudis, watching from Rome. Sukti niyo ako sa karambola. Thank you for all the info. Pakibati naman mga listeners and followers niya dito sa Rome. So, lahat ng listeners and followers dyan sa Rome. Okay. So, ano pa? Meron pa ba kayong ibang issue na gusto niyong pag-usapan? So, napag-usapan kaninang umaga sa karambola yung ano yung uh, NCCA at saka yung Proposed Department of Culture. Uh, sino, hindi na certify ng, ng Malacanang na urgent team bill na mag-convert ng mga cultural agencies into a singular Department of Culture. Ako hindi ako sang-ayon. Kasi uh, ayon dun sa batas ng Pambansang Komisyon para sa Sining at Kultura o NCCA, National Commission for Culture and the Arts, ito ay isang independent agency. It is independent from political and economic strictures that would hamper artistic growth or artistic independence. Bakit? Ang art po kasi at ang kultura ay expression. Ang kultura po, expression ng isang grupo ng mga tao or grupo ng, uh, o komunidad or bansa. Uh, na naaangkop dun sa kanilang kasaysayan at sa kanilang experience bilang tao at sa kanilang aesthetic value. Ang art po ay usually expressions ng individuals or small, small groups. So, the freedom, it goes into the freedom of expression. So, kung gagawin ninyong Department of Culture yan, parang, di ba, malabo. Kasi ang constituency ninyo ay nag exercise ng free speech at kinoconserve natin yung collective expressions nila. Nagmumukhang art patronage. E ang art patronage, hindi po natin ini-encourage yan kasi nga, bakit ang estado pa, ang mag, ano, wala namang i-regulate sa art, maliban lang po dun sa intellectual property at ginagawa na po yan ng DTI. So, hindi ko alam kung anong pakay nila dun sa Department of Culture, maliban sa fact na malaking gastos siya. Yung mga nagtatanong ng batas, paki-Google mo na yung title kasi hindi natin ma-discuss it. Actually, uh, hindi ko ma-memorize lahat po ng numbers. So if you're going to give me a law based on the numbers, i-Google ko pa yan. Bigay niyo sa akin yung title, then I can tell you what the law is about. Mm. Sabi ni Valerie Baguio, di po ba si Obama faced a quaranta challenge before he got elected when he sworn to office? The ruling was to subscribe to the constitutional process of removing an impeachable official dahil wala daw po sa power ng judiciary mag-remove ng impeachable official. Will the same apply kay Sereno? Hindi po kasi may jurisprudence na po tayo na nagtatanggal tayo or may jurisdiction ang Korte Suprema mag-question on quaranto ng isang impeachable official. Ito yung mga kaso na final against OMELEC uh, commissioners. So, hindi po naaangkop ang US jurisprudence dito. Uh, ano pa ba? Sabi ni Luis Anthony, may plano ba daw ako sa 2019? Plano ko magbakasyon. Uh, Ano ba? Ano ba? <laughs> Parang mahina yung mga tanong ninyo this time. Ah. So, uh, ano pa ba? Ang ibang mga tanong. Yung iba kasi nagtatanong dun sa ano eh. Nagtatanong kayo dun sa PM. Kaya hindi ko nababasa. Sabi ni Archie, paano po pag matalo sa impeachment, manalo sa kuwaran to? E di itunggal pa rin siya. No matter what, these are processes of removal. So, sabi ni Gilbert, parang si Angel Aquino magsalita si Attorney Trix. <laughs> Hindi ko pa napapanood si Angel Aquino, sa totoo lang. Uh, sabi ni... 
Jamer, hello from Sydney. Ano na po nangyayari sa IRI, International Rice Research Institute ng Los Banos? Kasi dati sustainable yung bigas at maraming varieties from the Philippines. Eh kasi it's a research institute. Wala naman po yata tayong problema sa production ng bigas. Kasi sabi nga ni DA Secretary Manny Pinyol, nasa 96% uh, ang ating self-sufficiency. Uh, ang tingin ko kasi sa atin, dalawa po ang needs na minimit natin. One, kailangan may murang bigas. Two, kailangan protektahan natin yung mga farmers natin to make sure that they gain a good uh, return para dun sa kanilang pagtatanim, pag-aani, pag-aalaga ng ano, pag-grow ng ating pagkain, lalong-lalo na bigas. Minsan, hindi po magkatugma yung dalawang purposes na yon. Kasi if you want the best prices for our farmers, those are not the best prices for our consumers. At may, ang iba natin kasi yung mga consumers ay uh, masyadong mahirap. Diba? Kung gusto natin bigyan ng magandang profit margin ng ating mga farmers, let's say ang cost of production ng bigas ay at 19 pesos, gusto natin kahit paano malaki yung maging patong nila. Diba? Pero kapag lumaki ng lumaki yung patong nila, better for the farmers pero worse for the consumers. Kaya po tayo nag import pa rin ng bigas. Kasi ang ibang mga bansa, very, very efficient ang kanilang production na nakakabili tayo ng 17 pesos per kilo na palay. Sabi ni Biana, dissolution of marriage naman po. Bakit natin i-discuss? Hindi pa po napapasa yung ating bagong batas. So, sabi ni Joey, can I safely assume Sereno is out? Not yet. Tignan pa natin. Sabi ni Treblio, bakit po si Kiko nagtatanong about sa NFA? Eh, alam naman pala niya ang cost ng shortage ng bigas. Alam niyo, nagpapakyut pa yun. So, uh, alam niyo naman si, si Senator Kiko, in aid of making pakyut. Uh, sabi ni Brian, may the firm pa ba? Hindi po, nag-break up na sila. Uh, sabi ni Josefina, she's watching from the Acer region. Sabi ni Jerome, nahuli ko rin po ba yung mga kasabwat na fixer sa DFA related sa benta ng appointment? O oh, may bente silang na, na huli kahapon. Sabi ni Hertudy, sobrang tuwa sa pagbati niyo ng mga followers niyo dito sa room. All the explanations you're giving us regarding current, current issues. Thanks kasi nakakatulong para maliwanagan ng taong bayan sa mga issues. Sabi ni Fred, nandun siya sa Queens, New York. Kamusta naman ang Queens? Ano po nangyari sa spokesperson ni Sereno after maglabas ng statement na taliwa sa, pag, sa napagkasundoan ng mga Supreme Court justices? Sabi nila, they will act on it separately next week. Actually, they already acted on it. Ang sabi ng mga justices, um, nung narinig nila na sinasabi ng spokesman ni Chief Justice Sereno na hindi wellness leave lang yan, uh, nag gawa rin sila ng sarili nilang statement na ang pinagkasuntuan po nila ay um, uh, indefinitely. Bakit po, sabi ni Maria, may say ang Catholic Church, I assume, about marriage sa Constitution, eh, hindi naman po lahat ng Filipino Catholic. Wala po bang separation ng church and state? Meron po, pero nung panahon ni Cory, parang wala. Ah... <laughs> uh, Federal versus, sabi ni Adobong Panda Tolentino Abad, nalampasan yata, ma'am, yung pong sa federal versus hybrid, ay hindi ko pa nabasa ng gusto yung dun sa, ano, sa hybrid system. Sabi ni Sel, uh, Celia Joaquin, hindi po complete yung inyong sinulat. Sabi ni Arlene, with the filing of the co-warranto, it, it postponed the filing of the impeachment proceedings to the Senate until the co-warranto issue is decided. Hindi po, kasi they're acting separately. Hindi po overlap yan. Sabi ni Jig, CPD law lang po. Alam niyo, tinignan ko yung CPD law, walang naman. Kailangan, binabasa ko po yung IRR, sobrang nakakasira ng ulo. Pero nakuha ko na yung konsepto ng CPD, bukas na lang natin po i-discuss yun. Ay, so Wednesday. Um... Sabi ni Yang, we're better with our rice production than before. Wag lang tayong tamaan ng natural kamalamities. We're capable of making our needs met. 
Oo, we're capable of producing our own rice, even up to 100% sufficiency. Say hi, Yoshi. So, down, down, baby. Um, pero, ang ibang pakay din natin ay mag-provide ng murang bigas. Say hi to Yoshi, that's Yoshi. Go outside, why are you here? Um, uh, isa pong pakay ng ating gobyerno ay mapakain lahat ng tao. Oo, kahit kaabutin tayo ng 100% rice self-sufficiency, hindi pa natin naaabutan ang rice production efficiency. ba? Diba? Iba pa yun. Kasi pagka-efficient, mababa ang presyo. Pag mababa ang presyo, marami pong, mas marami po ang makakaabot ng presyo ng bigas. Sabi ni Ingli Pulon, Team Gabby pa rin. Ano nangyari yun? Um, sabi ni Brian, parang kayong si Angel Aquino. Watch niya siya sa probinsya. No? Ano mo oras manood ng TV? Pag marami kayong tanong na ipag-usapan natin dun sa live, wala talaga akong oras mag-aral ng iba. Nag-aaral pa ako. Sabi ni Jules Ermac, since there's talk of charter change, will it ever be possible that the religious establishments be taxed since they're also active in state affairs? Titignan natin. Kasi ang ating konstitusyon, nagsasabi ng maliwanag na maliwanag na hindi dapat uh, uh, taxable ang religious activities. Dahil bahagi yan ng pagbibigay natin ng kalayaan uh, ang, sa mga tao mamili ng kanilang religion, mamili ng kanilang paniniwala. Kapag tinatax po natin, parang nagiging under state control. So, sabi ni Pai, listening to you, so come and tell you, na, wala pong bari. Sabi ni, Os, andyan si Regina. Hi, Regina. Sabi ni Josefine, salamat po sa pagpapaliwanag. Si Kiko, pakit na pakit. Sabi ni Rose, ano po ang possible disciplinary actions na pwedeng gawin sa mga associate justice doon sa pagsisinungaling about indefinite leave? Um, kung ang spokesman po ni Chief Justice ay nagsabi na, na uh, wellness leave kahit alam nila na it was an indefinite leave, meron pwede po silang ikasuhan ng disciplinary. Uh, in other words, pwedeng, uh, kasi pagka finailan ka ng disciplinary case, tatlo ang pwede mong maging, uh, maging parusa. Maaaring admonition lang, hindi pong pagalitan ka, you bad, 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 bad boy. Or pwede kang masuspend, or pwede kang madispar. So, depende po sa lala ng sitwasyon. Dito po, uh, kasi hindi ko sure kung pwede natin gawing liable yung mga spokespersons ni Chief Justice kasi sumusunod lang yan dun sa sinasabi ng kanilang boss, yung kanilang principal, kung ano ang dapat nilang sabihin. So in this case, ang dapat idisiplina si Chief Justice Sereno kasi maliwanag na maliwanag ni sinabing indefinite leave. Uh, yung excuse niya na wala namang indefinite leave sa internal rules natin kaya ginamit ko wellness leave medyo hindi pumayag yung mga justices sabi nila huwag ka nang magpa ano pa dyan magpa alte pa dyan o magtagu tagu pa dyan ang sabi namin indefinite leave pero medyo matigas ulo yata ng lola niya eh. parang 15 days pa rin lang ang final niya Sabi ni Luis Anthony, Senators Escudero, Anasan de Garda, Pimentel, and Tullianos will be out of office June 30, 2019. No re-election sa second termers. Ang Gara Aquino, Binay Ejercito po, and Villar very likely to run for re-election sa second term. Sino-sino po kaya possible na tatakbong senator na supportive kay PRRD? Tuloy po kaya si Ms. Moka? Matutuloy lang yata si Ms. Moka kung si PRRD, si Pangulong Digong na mismo, ang magsabi sa kanyang tumakbo siya. Sabi ni Cherry, may update po ba sa recount ng VP? Wala pa po. Sabi ni Jad, ano pong mag-prevail kung i-absuelto ng Senate si CJ at pabura naman ng Korte Suprema ang kuwaran to? Either, well, o hindi siya impeached, makukuwaran to naman siya, tanggal pa rin. One kasi doesn't cancel the other. Uh, sabi ni Sean, OT, truth or myth po ba ang claim ng Tagian Taliano claims? Ano po yun? Uh, 
watching from Dublin, uh, Barangay Carambola. Uh, sabi ni, ni Paano po pag Sabi ni Yingli pag uh, pag aari ng Paris sa mall taxable po ba? Ah uh, hindi po commercial na yan eh. Ang uh, hindi po taxable yung mga collection sa simbahan ganon. Pero once they put up a business, uh, then ano na yan? Uh, taxable na po yan. Business income. Sabi ni Nanan, medyo out of topic ito. Ah. May gusto sana akong i-clear regarding sa statement ni PRRD na kaya siya di po maayag sa kondisyon ng NDFCPP, panel sa peace talks, is yung gusto nila maging pati ng kapangyarihan. Oo, they wanted, ano, parang uh, power sharing, ang sabi nila. Ano yun? Di ba? Hindi naman sila elected officials. Um... Sabi ni Brian, pwede mong ikuwaran to si Chairman Lin Per ng Barangay Karambola. Takot ko lang. At saka hindi ko aran to yan. I-oust nyo na lang. <laughs> ano yan? Magre-revolusyon? Or mag-ano kayo? Mag, ano ba yan? Magkukudita? Sabi ni Botog, kanina narinig ko sa isang radio TV program tungkol sa quarantine ni Solgen, sabi ng anchor na lawyer, laps na daw prescriptive period. Dapat daw nag-file when the issue arose. Issue about Serena's qualification, CJ, not when it was discovered. Ganyan pala kayaman si CJ na lima pa ang spokespersons niya. Well, ang tingin ko niyan is naglalabas sila ng ganung opinion para, para, di ba, para if ever... Meron silang laban sa court of public opinion. Di ba? Uh, kasi ang daming nagsasabi, paano yan kung matalo siya? Wala na siyang uh, recourse, wala siyang appeal, wala siyang pupuntahan. Uh, kaya nga, ang ginagawa nila is nagpapakyut sila dun sa publiko. Kasi, i-raise nila ito as an issue na posibleng pwede silang maghikayat ng revolusyon. Kaya nang ginagawa nila dati, sinasabi nila, ito si Tikong, mamamatay tao, ganito yung ginagawa niya. At ang hope nila is uh, mandiri or magkalit ang taong bayan dito sa opisyal na to at kusa ng tatanggalin ng taong bayan si Presidente. So, they're still in that mood. So, kailangan magmukhang hero si Chief Justice or lahat ng mga supposedly inaape, katulad ni Senator Laila de Lima. Pansin niyo, puro babae eh, si Senator si Chief Justice Sereno. Uh, yung mga yan, it's to encourage yung alternative means na pagtanggal dun sa ating mga uh, duly elected or authorities. So yung mga uh, paano, spin na ganyan, naghahanap sila ng kakampi. That's why minsan dun sa luminous na page, tinidiscuss po natin kung ano yung purpose, yung ginagawa nila. At saka tinitignan natin, binabaklas natin yung mga argumento ng ibang mga pahayagan para makita natin kung ano yung spin nila doon. Sabi ni Sian, the Serena have to pay the taxes she didn't pay in this missing salience. Ang salience po hindi taxable. Uh, ang salience po ay statement lang ng assets, liabilities, and net worth. Uh, kaya salience. Ang taxes po, iba po yun. Uh, ang pinapalabas kasi ng BIR is merong mga taxable, uh, meron siyang income pero hindi tama yung binayad niya na buwis. Hindi po yung connected dun sa kanyang salience. But does she have to pay it? Yes. Kung kulang yung binayad niya, pagbabayarin po siya. Tapos kung hindi niya bayaran yon, ay aabangan siya ng BIR para makulong siya pagkababa niya sa pwesto. Sabi ni Joe Santos, tanong lang po, bakit biglang lumabas ang Yolanda budget na sinasabi nilang nawala? Paano nayari yun? Hindi ko pa alam yung issue na yan. Sabi ni Cesara Trang Gia, saan kumukuha ng kapal ng mukha si CJ Sereno? Nakakaya, sinira niyang image ng mga lawyers. That is the fruit of the Aquino administration since 1986. They destroyed justice, health, and education. Sabi ni Jad, bastos po masyado si Congressman Alvarez sa District 2 sa Davao, lalong-lalo na sa Tadeco, hindi na po mananalo si Alvarez sa sarili niyang distrito. Tingnan natin, kasi may kaso yun po yung Tadeco, di ba? Pero yun nga, medyo malabo yung kaso. 
Sabi ni Celia, please acknowledge naman po ang Osaka Consulate in Japan for a, for a very systematic and accommodating job. Kakaparin niyo ko lang po ng passport ko dito. So, congratulations dun sa Osaka Consulate sa Japan sa kan inyong mga efficiency. Sana mahawa lahat ng iba. Mukhang wala na pong tanong. So, di mga hindi pa po nag-share, baka gusto niyo mag-share dyan. So, yung mga <laughs> hindi pa po nagla-like o nag-follow dun sa Luminous, please click like or follow or dun sa page na ito. Uh, mag, ano rin po kayo, mag-subscribe po kayo sa notifications kung naka-laptop po kayo sa upper right-hand corner, if I'm not mistaken. Ah, okay. At yung follow din po, nasa upper right-hand corner ng ano, ng ng iyong laptop and I'm not sure kung saan doon sa 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 phones niyo. Sabi ni Angel, kaya po siguro kapit ko si 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 Sereno si para protectan siya si Napanot at mga dilawan. Actually, yung tingin ko, yun po yung strategya ni dating Pangulong Aquino, maglagay siya ng isang Chief Justice na mahabang-mahabang panahon magiging po ng mahistrado ng Korte Suprema para maprotektahan si dating Pangulong Noynoy dun sa mga asunto na aabot sa Korte Suprema pag hindi na siya Pangulo. Sabi ni Marian, ang sarap po talaga makinig sa inyo. Kaya kahit 12 midnight dito sa New Zealand, sige, carry lang. <gasps> Sorry po! O sige, malapit na tayong matapos. Jahe naman. sa so, Sabi ni Sian, bumaha bigla ng likes. Bakit nga ba bumabaha ng likes? So, ayun. Uh, that's all for today. Maraming maraming salamat sa pagpapakinig. Maghikayat naman kayo ng likes or uh, follows. Ah, likes or follows. Oo nga, likes or follows sa Luminous. Aabot na po tayo na 96,000 within the day, if I'm not mistaken. Birthday ko po, March 29. Bigyan niyo po ako ng 100,000 na following. Yun na lang gusto ko for my birthday. Uh, so, don't forget to share and don't forget to ask people to follow on this page para po mas masaya yung usapan natin dito sa susunod. Uh, sabi ni Lynn, for more pie. Wala naman kayong binibigay na topic. Uh, shared na daw po. Sabi ni Albert, last two questions, ha? wala daw pong probable cause sa impeachment kay CJ Sereno. Saan po in-announce? Sa kongreso ba? Sino may sabing walang probable cause? Wala pa pong lumalabas. Um, malabo po yon. Tingin ko may probable cause finding yan. Happy birthday in advance. Ang oh, oga naman, 29 pa. Magkasunod kami ni tatay kasi 28 siya. So, madali tandaan yung birthday ko. It's one day after the president. So, please share at saka ask people to like or follow on the page para, para masaya. Um, last question, sabi ni Botog. Ask ko lang po ulit, attorney, bakit si Delima nakakapagpapost at comment pa siya at nakakapagsabit pa na kung ano ang nag- kung ano-ano, hindi ano. naka-detain siya. Special privileges pa yun sa detain senator. Hindi naman po. Allowed po ng communications, lalo na sa sulat, ang mga inmates ng isang detention or uh, jail facility. Si Senator De Lima po ay isang detention prisoner. So, allowed naman po siya ng visitors, allowed po siya ng, ng mga sulat. Ang bawal po ay cellphones, uh, internet, at ibang mga electronic gadgets na baka makatulong sa kanyang pagtatakas kung sakaling mag 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 tumakas siya, di ba? So, pero paper and pen written na letters ay allowed po. Huwag po kayo masyadong mag-alala. Hindi niya naman kailangan pakinggan siya. Paulit-ulit na rin naman ang lola niya. Sabi ni Sian, kampanya natin yan. Mag-grant yung wish ni Mom Flix. O, oh, tatlong libo na lang. 100,000 na tayo. After that, si TP na yung hakabuli natin. 1 million. So, o, oh, sabi ni Lamari, Holy Thursday ang birthday namin. So, ay, last, 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 last na lang. Sabi ni Ronald Bravo, can Gabriela and Akbayan be held to task dito sa mga batang NPA? 
parang magkaiba po yata ang grupo ang Gabriela at Akbayan dun sa NPA kasi uh, ang NPA po ay may sarili po silang grupo so ang NPA ay in the process po tayo ng pagdideklara nila bilang isang teroristang grupo but in the meantime acts of rebellion po ito why we will we can only hold them liable dun sa mga gin, uh, nangyari sa mga bata, di ba, nahuli sila and are going to be charged most likely with rebellion, ay kung meron sila, lahat ng mga kasama nilang nagkukumit ng acts of rebellion. Uh, ang NPA kasi, uh, unless meron tayong specific acts na kinumit nila at ng certain individuals, dapat na-identify natin yung mga taong naggagawa ng mismong acts of rebellion para makulong natin sila. You can't just uh, put all of the NPA in jail kasi posibleng NPA ka but you haven't committed an act of rebellion. Not likely, pero ganun po yung ating judicial system. Sabi daw, da, sabi daw, bakit? Ah, ah, Holy Thursday, Webe Santo nga daw po yung aking birthday. Sige, maraming maraming salamat. Sana po maganda ang gabi ninyo. Masarap yung kakainin nyo yung mamayang gabi. Jet ako, hindi na ako makakakain tonight. Pero sana po masarap yung sa inyo. I will see you, if not tomorrow, the day after, mag-live po ni tayo unless maraming ganap, in which case, we will go. See you tomorrow. Thank you very much.